നമസ്കാരം ഞാൻ ഷോജി രവി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ കർഷക സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സമ്മിശ്ര ഫാമിങ്ങിന് ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും നിരവധി അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ അസ്ലം എന്ന കർഷകൻ്റെ ഫാമിലാണ് ഇനി അസ്ലമിൻ്റെ ഫാമിങ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇത് അസ്ലം ഇനി നമുക്ക് അസ്ലമിൻ്റെ ആടുകളെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം അസ്ലമിൻ്റെ ജമുന പേരി ആടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ശരി അസ്ലം പറഞ്ഞോളൂ അതായത് ക്രോസിംഗ് ബ്രീഡ് ക്രോസിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിമ്നേപ്പിയാരി ആണാറാണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ ഇത് ഒരു വലിയൊരു റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്ന ഒരാടാണ് അതായത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ വലിയൊരു അസുഖം വന്നത് പി പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ അസുഖം വന്നു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതോളം വലിയ ആടുകളും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനകത്തുനിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ആടാണിത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം നാക്കൊക്കെ അറ്റു പോയതാണ് പിന്നെ അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ ഡോക്ടേഴ്സ് പോലെ എഴുതി തള്ളിയതാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഞാനതിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരുത്തിന് കൂട്ട് തന്നെ വീട്ടിനകത്തിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മളിപ്പം ക്രോസിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും ദോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജമുന പേര് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് ഇതിനെ വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തിലൊരു പ്രസവമാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പ്രായപൂർത്തിയാകാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മാസത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ടിത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു വർഷത്തോളം ഇതിന് കാലാവധിയാണ് അതായത് പ്രസവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് പിന്നെ ക്രോ ഇളകാൻ വേണ്ടി അതായത് ഹീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തോളം വീണ്ടും കാത്തിരിക്കണം പിന്നെ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എല്ലാ പ്രസവത്തിലും ഏകദേശം ഒരു കുട്ടി ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അതിൽ കൂടുതലില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പിന്നെ നമുക്ക് ക്രോസിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ മുട്ടനെ വളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മലബാറിയെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി നല്ലൊരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് കുട്ടിയെ കിട്ടും ക്രോസ് ബ്രീഡ് കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു നല്ല വെയിറ്റ് വരും ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് കിലോ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ വില വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഇതിന് വില വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആട് നാൽപ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് വരും എന്നാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മേളിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്നത് അതിൽ സാധാരണ കർഷകർക്ക് ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നാലും ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മെയിലിന് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ മെയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജമുനാപ്പേരിയുടെ മെയിലിനെ വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ജമുനാപ്പേരിയെ വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റി അസ് അസ്ലമിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇത് നല്ല ഹെവി അതായത് നമ്മൾ മറ്റ് നാടൻ ആടിനെ വളർത്തുന്നതിനെ കാണിയും ഇരട്ടി വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനെ ഈ ആട് വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന ആടാണ് അതിന് ഇറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പരമാവധി എങ്ങനെ താക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആടിനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഇപ്പം വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാനല്ല ഒരു ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാനൊരു ഉദ്ദേശം നമുക്കില്ല അതിനെ നമ്മളതിനെ അതേ കൂട്ട് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആടാണ് എന്ത് ആഹാരങ്ങളും കഴിക്കും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയായിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാൻ ഒരു ഇതുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ തരം ആടുകളാണ് അസ്ലമിൻ്റെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് സിരോഹി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ് ഇത് രാജസ്ഥാൻ ബ്രീഡാണ് അതും നല്ലൊരു ബ്രീഡാണ് നല്ല വെയിറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നതാണ് പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനും നല്ല ആടാണ് പിന്നെ ഏകദേശം ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ച് തന്നെ എട്ടാമത്തെ മാസം ക്രോ ഹീറ്റായി അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു അഞ്ച് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഹീറ്റായി അതിൻ്റെ
നമ്മൾ ഇച്ചിരി കാശ് മുടക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കുട്ടികളെ വിറ്റ് നമുക്കതിനെ മുതലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫാൻസി ബ്രീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ഏതാണ് അസ്ലമിൻ്റെയിലുള്ള മലബാറിയാണ് ഇത് പ്യുവർ മലബാറിയാണോ ഇത് പ്യുവർ മലബാറിയാടാണ് ഇത് ഏകദേശം പ്രസവിക്കാറായിരിക്കുകയാണ് ഇത് മൂന്നര നാല് മാസം ചനയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എട്ടാമത്തെ പ്രസവമാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആറ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു അത് അത് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായ കാര്യമാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രസവം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രസവം ഏകദേശം മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു അത് അത് ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രസവത്തിനായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കുഴപ്പമില്ല പാൽ ഉൽപ്പാദനമുണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇതിനെ ഏത് ആടിനെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അസ്ലം ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഞാൻ മിക്കവാറും ജമുന പേരെ കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും അല്ല ഒരുവിധ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ മലബാർ ബ്രീഡുകളെല്ലാം ജമുന പേരെ കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷഫലങ്ങൾ ഇതുവരെ അസ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മല മലബാർ ജമുന പേരെ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ നല്ല ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇതുണ്ട് ചെവി വലിയ ആടുകളെ വേണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും ചെവി വലിയ ആടുകൾ ഈ മലബാർ ജമുനാപ്പേര് ക്രോസിനകത്ത് ചെവി വലിയ ആടുകൾ കിട്ടും പിന്നെ പലരും പറ്റിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ചെവി വലിയ ആടുകളെല്ലാം ജമുനാപ്പേരിയാണെന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ജമ ജമുനാപ്പേരിക്ക് ഒത്തിരിയും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചെവി വലിയ ആടുകളൊന്നും ജമുനാപ്പേരിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ നോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവിക്കകത്ത് ചെവി മടങ്ങി കിടക്കുന്ന ചെവി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സ്പെഷ്യഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ജമുനാപ്പേരിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾ എത്ര ശതമാനം ജമുനാപ്പേരി ഇനത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നവയായിരിക്കും ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലോട്ട് ജമുനാപ്പേരി ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പ്രസവിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ മൂന്ന് കുട്ടികളെയും കൂടെ പതിനാറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോ പതിനാറ് കിലോ പതിനെട്ട് കിലോ ആ റേഞ്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഇത് എന്ത് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുട്ടിയെ അത് നമുക്കൊരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു പതിനെട്ട് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മളിപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നാല് മാസമൊക്കെ നാ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് കിലോ ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രയോജനമാണ് ആടുകളെ കൊണ്ട് വേറെ ഏത് ബ്രീഡാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് കരോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആടാണ് ഇത് കുട്ടിയാണോ ഇതിൻ്റെ തള്ളയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രോസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അൻപത്തി ആറ് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണിത് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനെ കോട്ടയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കോട്ട കോട്ട ബ്രീഡെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചെവി നല്ല നീട്ടാണ് അതേകൂട്ട് തന്നെ കൊമ്പുകൾക്ക് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞുള്ള കൊമ്പുകളാണ് ഇതും നല്ല ഹെവി വെയിറ്റാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോളം ഇതിൻ്റെ മെയിലിന് വെയിറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീമെയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലിന് ഏകദേശം എൺപത് കിലോ എൺപത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ പൊതുവേ ഈ കരോളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളൊക്കെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ തുകൽ ചെണ്ടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അവരുടെ ആ ഇതിനു വേണ്ടി അവരുടെ ആ ചെണ്ട അവരുടെ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് അവരും പറഞ്ഞുള്ള അറിവുണ്ട് ഇത് കോട്ട കരോളി എങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് പലരും പറ്റിക്ക് പറയാറുണ്ട് കരോളി ഓക്കെ ഈ കരോളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചെവിക്ക് നല്ല നീട്ടാണ് ഓക്കെ അതേ കൂട്ടി തന്നെ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് എപ്പോഴും വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് മുകളിലോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം എത്ര തൂക്കം വരെ വരാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിലിനാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ആ റേഞ്ച് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീമെയിൽ ആട് ഒരു എൺപത് കിലോ ആ വെയിറ്റ് വരും ഇതിൻ്റെ പെണ്ണാടിന് എൺപത് കിലോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് തള്ളയാടിന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അസ്ലമിൻ്റെ ആട് വിശേഷങ്ങൾ പുതുതായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനോട് അസ്ലമിൻ്റെതായ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണത്തോളം ചനയുണ്ട് അവരെല്ലാം കറവ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കണ്ടത്തിലോട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടാറാണ് ബാക്കി കറവ് മീൻ കറവ് ഉള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ തൊഴുത്ത് തന്നെ നിർത്തും പിന്നെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ബിയർ വേസ്റ്റും അതുകൂട്ട് തന്നെ ചീനിയുടെ വേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോളത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പെല്ലറ്റ് അതുകൂട്ട് തന്നെ പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് ധാന്യപ്പൊടി പിന്നെ മിനറൽ മിക്സർ ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് പശുവിന് നമുക്ക് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു ഏഴ് പശുവിനകത്തൊരു മൂന്ന് പശു കറവയില്ല ബാക്കി നാല് പശുവിനകത്തൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു രാവിലെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ അൻപത് ലിറ്റർ അടുത്ത് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ആ റേഞ്ച് പാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പശു വളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം പുല്ലിൻ്റെ ലഭ്യത എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ പുല്ല് അങ്ങനെ വെച്ച് വളർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല പുല്ല് നമ്മൾ പാടമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഏക്കർ പാടം നമ്മുടെ ഉണ്ട് അവിടോട്ട് രാവിലെ കൊണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അവിടെ ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൊണ്ട് കിട്ടും തിരിച്ചത് കൂട്ടുതന്നെ ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും വൈകുന്നേരം അതേ കൂട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇല്ല ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര കറവയാണ് നടത്താറുള്ളത് രണ്ട് നേരമാണ് കറവയുള്ളത് ഒന്ന് രാവിലെ ഒരു നാലര വൈകുന്നേരം അതേ കൂട്ട് രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴാണ് കറവയുള്ളത് ശേഷം ഒരു മൂന്നര ആ റേഞ്ചിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ സമയം രാവിലെ എണ്ണിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറവ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് പാടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകലാണ് ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളാണ് അസ്ലം ഇപ്പോൾ പോറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്കാണെങ്കിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് എല്ലാവരും ഇപ്പം പറയുന്ന എച്ച് എഫ് പശുക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതൊരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് പശുക്കളാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റേഞ്ച് ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ രാവിലെ പാല് കിട്ടുന്ന പശുക്കളെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് കൂടുതൽ പാലുള്ള പശുക്കളെ ആണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒന്ന് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങത്തില്ല പിന്നെ അതുകൂടാതെ അസുഖങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശു വളർത്തലിനകത്തൊരു നഷ്ടം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചന പിടിക്കാൻ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചന പിടിക്കാനുള്ളൊരു കാലയളവാണ് ഏകദേശം ഒരു വീണ്ടും ഒരു പശു ചന അതായത് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ചന വെച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആകുമ്പം ചന കിട്ടാറുണ്ട് അന്നേരം ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചന നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മറ്റെന്തൊക്കെ കൃഷികളാണ് ഇപ്പോൾ അസ്ലമിന് നിലവിലുള്ളത് കോഴി വളർത്തലുണ്ട് താറാവുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോഴിയിലേക്കൊന്ന് അസ്ലമിൻ്റെ താറാവുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതൊക്കെ ഇനം കോഴികളാണ് ഇപ്പൊ ഈ അസ്ലമിന്റെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലും നാടൻ അതായത് പ്യൂർ ബ്രീഡ് നാടൻ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമലക്ഷ്മി അതുകൊണ്ട് ബി വി ത്രീ ഐ ടി അങ്ങനെയുള്ള കോഴികളാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അടയിരിക്കുന്ന പ്യുവർ ബ്രീഡ് നാടൻ കോഴികളെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം വളർത്താറുള്ളത് അതായത് അടയിരുന്ന് വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ അടയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏകദേശം എനിക്കൊരു ഒരു ഇരുപതോളം കോഴികളുണ്ട് അവളിനകത്തു നിന്ന് അട വെച്ച് വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം പ്യുവർ ബ്രീഡ് നാടൻ കോഴികളാണെന്ന് അസ്ലമിന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത കോഴികളിൽ നിന്നും ഇതെടുത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ പൂനയും പിടയും നിർത്തി അത് എടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അട വെച്ച് വിരിപ്പിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് അസീലുണ്ട് പ്യുവർ ബ്രീഡ് അസീലുണ്ട് അതിന് അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നോക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര വരെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് ഇതിൽ ആദായം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പറ്റത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് അടയാവാറുണ്ട് അടയിട്ട് അടയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസത്തോളം അത് അട വിരി മുട്ട വിരിയാനുള്ളൊരു താ കാലതാമസം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റും വീണ്ടും വീണ്ടും മുട്ട ഇടാറൊക്കെയുണ
എനിക്കിവിടെ വേറെ ചീവി ചേമ്പ് കാച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഉണക്ക ചാണാപ്പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പം നമുക്ക് ഈ പുഴു ഇതിനകത്ത് ചാണകത്തിനകത്തൊരു പുഴു ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശല്യം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അട വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഇതിപ്പോൾ അട വെച്ചേക്കുവാണ് ഒരു കോഴിയെ ഇതേ കൂട്ട് പലയിടത്തായിട്ട് അട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇതും മുട്ടയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറി അടയിരിക്കാറുണ്ട് അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിരിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കൂടുതലും അറിയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കാലിത്തീറ്റ വെക്കുന്ന ഒരു ഷെഡിനകത്താണ് അതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കണ്ടത് അടയിരിക്കുന്നതായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുട്ടയും അതുമായിട്ടാണ് അടയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇന്നിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങും അത് തന്നെ നോക്കിക്കോളും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റാറാണ് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അസ്ലമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് അത് തന്നെ കയറി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അസ്ലമ്മ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് തന്നെ മുട്ട ഇടുക മുട്ട ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മുട്ട അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല അത് അവിടെ തന്നെ മുട്ട കാരണം അസ്ലം ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു നാടൻ കോഴി ഒരു ഇരുന്നൂറോളം നാടൻ കോഴികളെ മാത്രം വളർത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലേക്ക് സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ബി വി ത്രീ ഐറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ജാം ഫുഡ് വളർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാം അതെ കൂട്ടു തന്നെയാണ് ഈ കോഴികൾക്കും ആ മുട്ട നമ്മൾ മനുഷ്യരും തിന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീറ്റും കൊടുക്കാറില്ല നമ്മുടെ അയ്യങ്ങളിലായ അയ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നു അത് ചതഞ്ഞും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് തീറ്റ് തിന്നാറുള്ളത് അത് തിന്ന് അടയിരിക്കും അടയിരിക്കുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് അത് തന്നെ എണ്ണീക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തോളമാണ് സമയം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ട് മൂന്ന് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ചൂടിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൊണ്ട് മുട്ടകൾ ഇപ്പം നേരത്തെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ ഇനി താറാവുകളാണ് അസ്ലമിനുള്ളത് അല്ലേ താറാവുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ദിവസത്തോളം പ്രായമായ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിറണ ഡക്ഫാമിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വളർത്തിയെടുത്തതിനകത്ത് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അറുപത് പേര് പെടത്താറാവുണ്ട് നൂറ് പേരിനകത്ത് നാൽപ്പത് പേര് പോകാനായിരുന്നു അതിനകത്തു നിന്ന് ബാലൻസ് വന്ന ഒരു അറുപത് പേരുണ്ട് ആ അറുപത് പേരാണ് പെടയായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ അവരെ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ എനിക്കൊരു പത്ത് നൂറ് താറാവ് വേറെ ഉണ്ട് മുട്ട ഇടുന്നത് ഇപ്പം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസീലാണ് അതായത് പോരുകോഴി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ നമ്മളെ ഫൈറ്റിംഗ് ബ്രീഡ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വളർത്തിയെടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങിയ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കും ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് തീറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ട് താറാവുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താറാവുകൾക്ക് കൂടുതലും ഗോതമ്പ് അരി അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നെല്ല് നെല്ല് വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മീൻ വളർത്തുന്ന ഒരു കുളവും കൂടെ ഉണ്ട് ആ കുളത്തിനകത്താണ് മീനെ മീനിടുന്ന കുളത്തിനകത്താണ് ഇപ്പം താറാവിനെ ഞാൻ ഇടാറുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് ഗൂസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് അക്രമ സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസ്ലമിൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ സംരക്ഷകം സംരക്ഷണം അവരാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിപ്പോൾ ഏകദേശം അടയിരുന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അത് അടയിരിക്കുന്ന ഗൂസാണ് അടയിരുന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം ഒരു അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്താറാവുകൾ വികോ വേണോ ആ വെള്ളത്താറാവ് വികോവയാണ് മറ്റേത് മറ്റുള്ള കളറുള്ളത് ചാര ചെമ്പലി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാടൻ താറാവുകളാണ് ഈ വികോവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട താറാവുകൾ എന്തിനു വേണ്ടി വളർത്തുന്നത് മുട്ടയ
കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ പരിപാലിക്കുന്ന താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളൊന്നും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഉള്ളതെല്ലാം നാടൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡുകൾ അതായത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ അസീലും നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികളും ഒക്കെ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മറ്റു കോഴികളിലേക്ക് അസ്ലം കണ്ണു വെക്കാതിരുന്ന എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി നാടനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ കുറച്ച് അതായത് തനി നാടൻ അടയിരിക്കുന്ന തനി നാടൻ തിത്തിരി കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് തിത്തിരി കോഴികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നാടൻ കോഴികളെയാണ് ഞാൻ വളർത്താറുള്ളത് മറ്റ് ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമലക്ഷ്മി കോഴികളെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടെണ്ണം തിരക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കാണാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ അല്ല അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെയാണ് അത് ഗ്രാമപ്രിയ ഗ്രാമശാല നമ്മുടെ ഇവിടെ തീറ്റ ഇന്നാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നാടൻ തന്നെയാണ് വളർത്താറുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് എപ്പോഴും പ്യുവർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കിവിടെ നാടൻ കോഴിക്ക് ഏകദേശം നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ഏകദേശം പത്ത് രൂപയുടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് മറ്റു കോഴിക്ക് ആറ് രൂപ മുട്ടയ്ക്ക് വിലയുള്ളപ്പം ഈ നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ട തിരക്കി വരാറുണ്ട് അവർക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അസ്ലമിന് കരിങ്കോഴി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളുണ്ട് കരിങ്കോഴി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവർ അവരെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല അതിന് പോവാനില്ല പെടെ മാത്രമാണ് വളർത്തുന്നത് അതിന് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അസ്ലമിന് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത്രയേറെ ഇപ്പോൾ പശുക്കൾ നാലോളം പതിനാല് ഏഴോളം പശുക്കളുണ്ട് കുറേയേറെ ആടുകളുണ്ട് കുറേയേറെ കോഴികളുണ്ട് താറാവുകളുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലാത്തതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു കർഷകൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് അസ്ലം ഞാനിപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തിയാകുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു വിധപ്പെട്ട താറാവ് കോഴി പശു ഒരു മിക്സഡ് ഫാമിന് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിയും സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ബി കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഇൻകം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയല്ല ഞാൻ ഇതിന് അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത് അസ്ലമിന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനിടയ്ക്കാണ് അസ്ലം ഇത്രയും അവാർഡുകളും മറ്റ് അംഗീകാരങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഇതിന് സത്യം പറയുക ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീന എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോക്ടറുണ്ട് ഡോക്ടർ മുതുകുളം വെറ്റിനറി സർജനാണ് ഡോക്ടറാണ് എന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൂടുതൽ അതായത് നീ അസ്ലമ ഇത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ സഹായിച്ചിരുന്നു അതേ കൂട്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വെറ്റിനറി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറുണ്ട് വിജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു റിട്ടയർഡ് ആണ് അദ്ദേഹവും നമുക്ക് രണ്ടൊരു ആവശ്യത്തിന് ഏതൊരു സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തരാനും സഹായിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആഗ്രഹമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെയേറെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവരെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ എല്ലാവരും ഇപ്പം വലിയ വലിയ ഫാമുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രൊമോ പ്രൊമോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ഇൻകം അവർ ഒരു അൻപത് പശുവൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട കർഷകർ സാധാരണപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പം വലുതായിട്ട് പ്രയോജനം ഒരു കർ ഒരു സർക്കാരങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ കുറച്ച് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അസ്ലമിന് ഇതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടോ ഈ സബ്സിഡി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ സബ്സിഡിയുടെ പുറകെ പോകാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിഡിയുടെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലികൾ ഒരു ദിവസത്തെ പോക്കാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിനെ ഇവിടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ചിലപ്പം ആ ഒരു ദിവസം മൊത്തം നമ്മുടെ പോക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ സബ്സിഡി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഓ
സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചൂരിൻ്റെ കുട്ടി വെച്ചൂരിൻ്റെ പശുവിൻ്റെ കുട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസമായി ഇതൊരു വട്ട് ഹീറ്റുമായി ഞാൻ ഇതൊട്ടും ക്രോസ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മറ്റ് തീറ്റകളൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഈ പച്ചപ്പോച്ച മാത്രമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ വീട്ടിൽ കഞ്ഞിവെള്ളവും പച്ചപ്പോച്ചയും കഞ്ഞിവെള്ളവും മാത്രം കൊടുത്താണ് ഇതിനെ ഞാൻ വളർത്താറുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വെച്ചൂർ പശുവായിട്ട് ഒരു വട്ടം ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് വട്ടം നേരത്തെ വെച്ചൂർ പശുവിനെ വളർത്തിയ പരിചയം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞു രണ്ട് മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുവാണ് ഞാനിപ്പം ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ അടുക്കി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചൂരിൻ്റെ സെമിന് എടുത്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പ്യുർ ബ്രീഡ് തന്നെ എല്ലാത്തിനും പ്യുർ ബ്രീഡ് വളർത്തണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വെച്ചൂർ ഇന്ന് അടുത്ത മാസം ഒരു കാസർഗോഡ് കുള്ളനെയും കൂടെ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ പശുവിനെ ഈ നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാൽ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് പ്രത്യേകിച്ച് തീറ്റകളൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര പൈസ ചിലവായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ശുദ്ധമായ പാൽ എന്ന ശുദ്ധമായ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നാടൻ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാടൻ പശുവിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻകം അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അസ്ലമിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമ